আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন ফ্রিজে কারো পছন্দের খাবার রাখা আছে সময় পেলে সে যেন খেয়ে নেয় আমি জরুরি কাজে যাচ্ছি ঘন্টা দু এক পরেই ফিরব আর ভয়ের কিছু নেই বাসাতে ভূত পেত নেই কিচ্ছু নেই আর থাকলেও তারা রাতে বের হয় দিনে না এ কথা বলে সে বাইরে থেকে দরজা আটকে বেরিয়ে গেল সিঁড়ি বেয়ে নামতেই দেখা গেল কাফি দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে রুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেচারাকে ছুটি দিয়েছিল সে অথচ জরুরি কাজের জন্য ছেলেটা ছুটি ক্যান্সেল করতে হয়েছে তবু এই ছেলের মুখে মন খারাপের ছাপ নেই সে বরাবরের হাসি মুখে এটে তার সামনে দাঁড়িয়েছে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ সে রুদ্রকে দেখে কাফি দ্রুত এগিয়ে এসে ফোনে কিছু একটা দেখালো তা দেখতে রুদ্র দাঁতে দাঁত চেপে গাড়িতে উঠে বসল আজ একটা হেস্ত নেস্ত করেই ছাড়বে সে আজ লিমিট ক্রস করে ফেলেছে এমএলএ মানুষ যে এতটা বেহায় হতে পারে এই মেয়েকে না দেখলে জানত না সে মন চায় তার মুখ বরাবর থুতু ছুটতে রুদ্র ড্রাগনিত ফেস দেখে কাফি কথা না বাড়িয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে নিজে ড্রাইভ করতে লাগল তখন রুদ্র কাউকে ফোন করতে বিশ্রী গালি দিলে বলল বালকে উল্টো ঝুলিয়ে রাখ আমি আসছি উহ না না কেউ ভুলে ওর গায়ে একটা টোকাও দিবি না আমি নিজে ওর শরীরের হাড্ডিগুলো যত্ন করে গুঁড়ো গুঁড়ো করব কি যেন বলেছিল আমার স্পর্শিকে এক রাতের জন্য ওর কাছে পাঠাতে খুব দম তাই না আজ ওর দম কত খানি তাই পরক করব আমি এ কথা বলে কল কেটে চোখ বন্ধ করে সিটের শরীর এলিয়ে দিল রাগে তার মস্তিষ্ক দপদপ করছে যেসব কথা জানার কথা না সেসব কথাই পাঁচ কান হয়ে গেছে কিন্তু কার মাধ্যমে হলো আন্দাজ করা যাচ্ছে না মুখ্য কথা আয়োজন ছাড়াই ওর আর স্পর্শের বিয়ে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল যেখানে নিকট আত্মীয়দের আনাগোনা ছিল না শুধুমাত্র বাসার সদস্যদের উপস্থিত ছিল বাসার কেউই এসব কথা ছড়াবে না তাহলে হঠাৎ করে তার স্মরণ হলো বাইরের একজন সেখানে ছিল কাজী সাহেব যিনি তাদের বিয়ে পড়িয়েছেন ওনার থেকেই হয়তো কেউ কথা বের করে নিয়েছে মোদ্দা কথা ওর শত্রুর নজর থেকে পরিবারকে নিরাপদ রাখতে সে বাসায় বেশি দিন থাকে না বাড়ির প্রতিটা সদস্যকে সেভ করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে এমনকি স্পর্শির স্কুলের পাশে প্রতিবন্ধী যে লোকটা বসে ভিক্ষা করে সে একজন গুপ্তচার সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই লোকটা তাকে জানিয়ে দেয় এছাড়া স্পর্শি কখন কি করে সব খবরই তার কানে এসে পৌঁছায় এজন্যই মাত্র দুদিনের মাথায় মাসুমের ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল আর সুযোগ বুঝে সাত দিনের দিন সেটা ক্লোজ করতে পেরেছে এছাড়াও আর একটা ঘটনা ঘটেছিল সে বাসায় থাকা কালীন তাদের পাশের বাসায় একটা বেচেলা ছেলে ভাড়া থাকত ছেলেটা দেখতে শুনতে ভদ্র দেখতে হলেও অমানুষ চাঁদ সে মাঝে মধ্যে ওই ছাদ টপকে এই ছাদেও আসতো নাকি আর সে এমন এক কাজ করত তা বলতে রুচিতে বাঁধে তার সেদিন দুপুরে কবুতরকে খাবার দিতে ছাদে উঠেছিল সে করা রোদ থাকায় আশেপাশের ছাদেও কেউ ছিল না কিন্তু সেই মুহূর্তে ওই ছেলেকে এই ছাদে দেখে সন্দেহ হয় তার ছেলেটা কি করে সেটা দেখতে কৌতূহল বসত আড়ালে দাঁড়ায় সে তারপর যা দেখে শরীরের রক্ত টকবক করে ফুটতে থাকে ছেলেটা রোদে শুকাতে দেওয়া স্পর্শির ভেজা অন্তর্বাস পকেটে ঢুকিয়ে নেয় তারপর স্পর্শির ওড়না গোল করে মুড়িয়ে নাকের কাছে নিয়ে জোরে শ্বাস নেয় মুখ মুছে এরপর আশেপাশে তাকিয়ে ছাদ টপকে ওই ছাদে চলে যায় ছেলেটার কাণ্ড দেখে সেই মুহূর্তে কাউকে কিছু বলেনি পরে ছেলেটাকে কোথাও দেখা যায়নি সেদিন থেকে সে ছাদে জামা কাপড় শুকাতে দিতে নিষেধ করে দেয় তাও দাদিমার মাধ্যমে দাদিমাকেও সে তেমন কিছু বলেনি শুধু বলেছিল আশেপাশে ব্যাচেলর ছেলেরা আছে বাসায় জানিয়ে দাও ছাদে যেন কেউ কাপড় শুকাতে না দেয় দাদিমা বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ মানুষ কিছু আন্দাজ করেছিলেন তারপর বাসার কোনো মেয়ে বউ ছাদে কাপড় শুকাতে দেয় না এসব ঘটনার সমাপ্তি হলেও আর একটা ঝামেলার আগমন ঘটেছে কাফি জানিয়েছে স্পর্শির বাবা বাজার করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে এই তো গতদিনের ঘটনা পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এটা পরিকল্পিত এসব ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট কেউ তার পরিবারের উপর নজর রাখছে ক্ষতি করার জন্য মুখেই আছে এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার স্মরণ হলো ইলিয়াসের কথা ওদের বিয়ের পরের দিনই ইলিয়াস মেসেজ করেছিল রুদ্ররাজ এতটা কাপুরুষ জানা ছিল না নতুন বউ রেখে পালিয়ে না গেলে জানতে আরও দেরি হয়ে যেত কি বা করা 
অক্ষম পুরুষ হলে যা হয় এক কাজ কর এক রাতের জন্য তার বউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে আমি না হয় তোর বউয়ের যৌবনের সুধা পান করি মেসেজের কথা স্মরণ হতেই সে ধমকে উঠল কাফিকে দ্রুত পৌঁছাতে গাড়ির স্পিড বাড়ানোর আদেশ চুলল ঝাঁঝাল ধমক খেয়ে কাফি সত্যি সত্যি গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল তারপর তারা পৌঁছে ভেতরে ঢুকে দেখে এক লোককে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা তার নামই ইলিয়াস বয়স একচল্লিশের কাছাকাছি মাথায় আধা পাকা চুল ভুড়ি দেখে মনে হয় পাঁচ কি ছয় মাসের গর্ভবর্তী কারো উপস্থিত টের পেয়ে ইলিয়াস দু চোখ খুলে তাকায় উল্টো করে ছুলার ফলে মাথা ঘুরছিল তার এখনও ঘুরছে কিন্তু চোখ খুলে তাদের দেখে ইলিয়াস গালির বর্ষণ ছুড়ল কিন্তু যখনই মা তুলে গালি দিতে গেল তখনই রুদ্র তার গলা বরাবর ছুরি গেঁথে দিল ইলিয়াস গোগো শব্দ করে অসহ্য ব্যথায় কাটটাতে লাগলো তার গলার রক্ত গড়িয়ে চুল দিয়ে ফোটা ফোটা করে পড়তে পড়তে মাটি স্পর্শ করল অদূরে দাঁড়িয়ে রুদ্র চোখ বুলিয়ে দেখছে আর হাসছে ইলিয়াসের চেলারা অবচেতন অবস্থায় পড়ে আছে কিছুক্ষণ আগে এক নাস্তে ওয়ালি এসেছিল এখানে সেই নাস্তলে ওয়ালির নাচ দেখে তারা শরীর ছুঁতে গিয়েছিল পরে জ্ঞান হারিয়েছে সম্ভবত সেই নাস্তলে ওয়ালির কাছে এমন কিছু ছিল যার দ্বারা অবচেতন করে দিয়েছে করারই কথা সেই মিতালিকে আদেশ করেছিল এমন কিছু করতে কারণ ইলিয়াসকে সাজতে করা এদের তো দোষ নেই এরা টাকায় পাগল এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এটা ইলিয়াসের ডেরা প্রথমবার আসলো সে এখন এখানে ইলিয়াসকে মেরে লাশ ফেলে যাবে আর এটা হবে অ্যামেলিকে দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ এক উপহার মেয়েটা বড্ড বার বেড়েছে মেয়ে বলে এতদিন ছাড় পেয়েছিল তবে ধৈর্য সীমা অতিক্রম করেছে এবার এর জন্য বাড়াবাড়ির ফল বুঝিয়ে দেওয়ারও সময় এসে গেছে অন্তত তাকে বুঝতে হবে কার পেছনে পড়েছে সে এসব ভেবে রুদ্র কাফির দিকে তাকাতে কাফি হকিস্টিকে গিয়ে দিল তার দিকে রুদ্র মেরুন রঙা শার্টের হাতা ফোল্ড করে হকিস্টিক তুলে হাসল তার হাসি দেখে ইলিয়াসের চোখ জোড়া ভীত দেখালো অনবরত মাথা নাড়িয়ে না বোঝালো দুই হাত জোর করে কিছু বলার আগে রুদ্র বলল যে মাকে তুলে তুই গালি দিতে যাচ্ছিলি আমার সেই মাই বছরের পর বছর রাজনীতিতে রাজ করেছে রাজনীতি তার রক্তে আর সেই মায়ের ছেলের কলিজায় হাত বাড়িয়েছিস তোকে তো এই সাহসের মূল্য চুকাতে হবে বুঝতে হবে কার জিনিসের দিকে লালসার দৃষ্টি ছুঁড়েছিস এ কথা বলে ইলিয়াসের হাত পায়ের গিরাই গিরাই হকিস্টিক দিয়ে মারতে লাগলো রুদ্র একটু দূরেই কাফি দাঁড়িয়ে আছে প্রথম প্রথম ভয় পেলেও এখন আর ভয় পায় না সে বুঝে গেছে রাজনীতিতে টিকতে গেলে লড়তে হবে আর লড়তে গেলে মরতেও হতে পারে তবে রুদ্রর জন্য তার খুব খারাপ লাগে রুদ্র রাজনীতিতে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ছিল না কিন্তু তার মায়ের আদেশে রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে নিজের জীবনের পরোয়া না করে মাতৃয়াঙ্কাকেই গুরুত্ব দিয়েছে রুদ্র এখনও ইলিয়াসকে মারতে ব্যস্ত ইলিয়াসের হাত পা অকেজ হয়ে গেলে তখন মাথায় আঘাত করল মারের চোটে ইলিয়াসের কান মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত গড়াতে লাগলো এক পর্যায়ে ইলিয়াস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল তাকে মারতে মারতে রুদ্র হাঁপিয়ে গেছে যখন দেখলো ইলিয়াস শেষ তখন সে হকিস্টিক ছুঁড়ে মেলে এমিলকে মেসেজ করল তোমার জন্য উপহার রেখে গেলাম ধন্যবাদ দিতে হবে না এই রুদ্র সস্তাকারও ধন্যবাদ গ্রহণ করে না অতিরিক্ত কান্নার ফলে স্পর্শী চোখ মুখের বেহাল দশা সে কিছুক্ষণ আগে গোসল সেরে বেরিয়েছে এখনো কিছু খায়নি মুখটা শুকিয়ে এইটুকুনু হয়ে গেছে ঘন্টা দিয়েকের কথা বলে রুদ্র তখন বেরিয়েছে এখনো ফিরেনি অথচ যাওয়ার চার ঘন্টা পেরিয়ে গেছে হয়তো ভুলে গেছে তাকে বাসে আটকে রেখে গেছে তখন খট করে শব্দ করে কেউ রুমে প্রবেশ করল দৃষ্টি তুলে রুদ্রকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল সে রুদ্র প্লেট বর্তী খাবার এনে সামনে বসে লোকমা তুলে মুখের সামনে ধরল স্পর্শী খাচ্ছে না দেখে সে বলল বিপরীত পক্ষকে ঘায়েল করতে হলে নিজেকে সুস্থ রাখা প্রয়োজন অন্যের উপর রাগ করে নিজেকে কষ্ট দেওয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয় হা কর খেয়ে নে শরীরে শক্তি করে যত পারিস রাগ করিস তুমি খুব খারাপ একটা মানুষ জানি আর এই খারাপ মানুষটার সঙ্গেই তোকে থাকতে হবে ভালোবাসতে হবে বাকিটা পথ এই খারাপ মানুষটার সঙ্গে পাড়ি দিতে হবে এক কথার প্রত্যুত্তর করল না স্পর্শী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না আটকানোর বৃথা চেষ্টা করল তবে শেষ রক্ষা হলো না তার নেত্র বে গড়িয়ে এই দুফটা অশ্রুকণা চাপা কান্না আটকানোর দম কেসে হেসকি তোলার মতো ফুঁপিয়ে উঠল দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরায় ঠোঁটে দাঁতের দাগটাও ফুটে উঠেছে 
ক্লান্ত শরীরে বাসায় ফিরে স্পর্শের কান্না দেখে রুদ্র রাগ নিয়ন্ত্রণ করে নিল এই মুহূর্তে কড়া কথা বলবে না সিদ্ধান্ত নিল তবে কিছু কথা না বলেও থাকতে পারবে না তাই স্পর্শের কান্নারত মুখপানের দিকে তাকিয়ে বলল আজ কয়েকটা কথা বলি মন দিয়ে শোন যে কথাগুলোই একটা শব্দ মিথ্যা নয় বরং আমার দিক থেকে সদা সত্য বিয়ের আগে ভুলেও কখনো তোর দিকে কুনজরে তাকাইনি কখনো না এমন কি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তোকে ওন্যা ছাড়া দেখলেও দৃষ্টি সংযত করে নিয়েছি এমন ভাব করেছি তোকে দেখিই না এমনও হয়েছে আমি বসে আছি তোর হাত থেকে কিছু পড়ে গেল তুই সাবধানতা অবলম্বন করা দূর উপর হয়ে সেটা তুলে নিয়ে নিজের কাজে মন দিতি কে সামনে আছে কার নজর কেমন কখনো পরক করিসনি উপর হয়ে জিনিস তোলার ফলে ফলস্বরূপ কি ঘটত আশা করি বলা লাগবে না তবে প্রথম যেদিন এই ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেদিন নিজেকে ছোট লাগছিল অথচ এখানেও আমার দোষ ছিল না তারপর থেকে যখনই বুঝতাম এমন ঘটনা ঘটবে বা ঘটতে পারে তখনই তোকে ধমকে থামিয়েছি নয়তো নিজেই সরে গেছি অথচ তুই এই ধমকানোর কারণ হিসেবে দাঁড় করেছিস তোকে অকারণে বকাবকি করি সহ্য করতে পারি না তোকে আর এসব কেন করতাম জানিস কারণ তখনও আমাদের সম্পর্ক ছিল চাচাতো ভাই বোনের আর ভাই বোনের সম্পর্ক হচ্ছে পবিত্র একটা সম্পর্ক হোক সেটা চাচাতো ভাই বোনের এসব ভেবেই ভুলে ও নোংরা চিন্তার ঠাই দেয়নি কিন্তু বর্তমানে আমাদের সম্পর্কের বদল ঘটেছে এক সম্পর্কের রেশ ধরে আরেকটা মজবুত সম্পর্কে পদার্পণ করেছি বর্তমান সম্পর্কের জোরে তুই আমার মানে পুরোটাই আমার তোকে বৈধভাবে আমার নামে দলিল করা হয়েছে এখন তোর উপরে পরিপূর্ণ অধিকার আছে আমার এখন আমার সামনে অন্যান্য পোশাকহীনভাবে থাকলেও সেটা হালাল তাই বলছি সম্পর্কের মানে বোঝার চেষ্টা কর সম্মান দিতে শিখ মস্তিষ্কে এটা গেথে নে আমি তোর সব পেছনে ফেলে আসা ঘটনাগুলো এখন অতীত মাত্র অতীত ভেবে বর্তমান নষ্ট করিস না সেই সঙ্গে এটাও মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নে প্রতিটা ঘটনার পেছনে একটা হেতু থাকে তবে সর্বদা যে সেই হেতু নেগেটিভ কিছুই হবে এটা ভাবা মূর্খতা এতদিন আমাকে চাচাত ভাই রূপে জেনেছিস এবার স্বামী রূপে রূপান্তরিত হতে দে সম্পর্ক তো কোনো দ্রুতগামী ট্রেন নয় যে বুলেট গতিতে শরিক না হলে মিস হয়ে যাবে আগে সম্পর্কটাই ভালো ছিল এই সম্পর্কে বোঝাটা আনা খুব কষ্টকর তাছাড়া তুমি চাচাতো ভাই হিসেবে বেস্ট হলেও স্বামী হিসেবে খুবই খারাপ মোদ্দা কথা স্বামীর চরিত্র তোমার জন্য বড্ড বেমানান স্বামী হিসেবে এমন কোনো আদেশ করেছি তোকে নাকি তুই স্বামী হিসেবে সেই সম্মানটুকু দিয়েছিস আমি তো বলছি না মনের বিরুদ্ধে জোর করে বউয়ের অধিকার পালন কর এটাও বলছি না আমার অধিকার আমাকে বুঝিয়ে দে তবে এত হাইপার হচ্ছিস কেন তাই তো বুঝছি না সত্যি বুঝছো নাকি না বোঝার ভান করছো যা বলবি ঝেড়ে কাস কিছু না আমাকে বাসায় পাঠানোর ব্যবস্থা করো আমি থাকবো না এখানে আর কিছু না এই অনুরোধ গ্রহণযোগ্য নহে ধন্যবাদ এ কথা বলে রুদ্র এটো থালা নিয়ে বেরিয়ে গেল আর স্পর্শী নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে দেখল কি বলবে কি করবে বোধগম্য হচ্ছে না তার যাকে কখনোই তেমন নজরে দেখেইনি তাকে নাকি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে তার সঙ্গে একরমে এক বিছানায় থাকতে হবে অপরিচিত কেউ হলে ব্যাপারটা এত কঠিন লাগতো না টুড্ডোকে দেখলেই অস্বস্তিতে আঁকড়ে ধরছে রাগের শরীর পিলপিল করছে না চাইলেও মুখ দিয়ে যাচ্ছে তাই বেরিয়ে যাচ্ছে পরে নিজের কাছে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে তখন ওর ভাবনা ছেদ ঘটিয়ে টুড্ডো রুমে ফিরে এলো পরনে শার্ট খুলে বিন ব্যাগের উপর রেখে ঘালি গায়ে ঘুরে ফিরে কিসব নিল তারপর সুব্র তোয়ালে গলায় জড়িয়ে ওয়াশরুমের দিকে পা বাড়ালো এখানে আর একটা ব্যাপার খেয়াল করার মতো এখানে রুদ্র জায়গায় অচানা কেউ হলে তার সামনে চট করে শার্ট খুলে সে লজ্জা পেত মুখে রক্তিম আভা দেখা দিত কিন্তু এতবার রুদ্রকে খালি গায়ে দেখছে যে ফিরে তাকাতেও ইচ্ছে করে না লাজ লজ্জা তো দূরের কথা যেখানে নতুন অনুভূতি নিয়ে সংসার জীবন শুরু করার কথা সেখানে বিরক্তি ছাড়া কোনো কিছুই তার নজরে পড়ছে না এসব নানান ভাবনায় নিজেকে ডুবিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল 
তারপর চিন্তা ভাবনা করে ড্রয়িং রুমের দিকে পা বাড়ালো অতিরিক্ত কান্নার ফলে চোখ মাথা ব্যথায় টনটন করছে এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না একথা ভেবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরে প্রবেশ করল দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল রুড্ডের ঝকঝকে তকতকে রান্নাঘর তারপর প্রিয় গান গুনগুন করতে করতে চা বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করল রুড্ড গোসল সেরে রুমে চোখ বুলিয়ে দেখে স্পর্শে রুমে নেই বেলকনি তুকি মেরে দেখে নেই চায়ের স্মেল আসছে সম্ভবত তার এই রান্নাঘর থেকে সে ধীর পায়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে দেখে স্পর্শে চা বানাচ্ছে ওকে দেখে রুড্ড ডাইনিং চেয়ার টেনে খেতে বসল হটপটে খাবার রাখা রুড্ড নিজে রান্না করার সময় পায় না তাই একজন রাধুনি আসে রাধুনি মাস বয়সী এক পুরুষ রান্নার হাত চমৎকার আজকে মেনু সর্ষে ইলিশ আলু ভাজা ঘন ডাল আর ভাত সঙ্গে আছে এক ফালি লেবু ওকে তৃপ্তি নিয়ে খেতে দেখে স্পর্শে মুখ ভেঙচিয়ে কাপে চা ঢালছে পানি বেশি দেওয়াতে এক কাপ চা বেশি হয়েছে সেটা দেখে স্পর্শে গম গমে সুরে বলল এক কাপ চা রেখে গেলাম কেউ চাইলে খেতে পারে ভাতের প্লেটে ঢেলে দে ভাতের সঙ্গে মেখে খাই এই জন্যই কথা বলতে ইচ্ছে করে না কে বলতে বলেছে তুমি আসলেই যাচ্ছে তা এ কথা বলে স্পর্শে চায়ের কাপ নিয়ে ড্রয়িং রুমে চলে গেল টিভি অন করে বসে তার পছতে সিরিয়াল দেখতে থাকলো কিন্তু মন বসলো না একের পর এক চ্যানেল পাল্টে দেখার মতো কিছুই পেল না বিরক্ত নিয়ে উঠে যেতেই নজর গেল রুড্ডোর ফোনের দিকে চট করে মনে পড়ে গেল আম্মুর সঙ্গে কথা বলেনি তাছাড়া কেঁদে কেটে আম্মুকে ম্যানেজ করতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে মনে মনে এসব ভেবে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল আম্মুর সঙ্গে কথা বলবো ফোনের লক খুলে দাও ছাগলের মতো ভ্যা ভ্যা না করে ফোনটা এদিকে নিয়ে আয় তুমি পিন বলো আমি খুলতে পারবো বলা যাবে না উক্ত কথা বলে দৃষ্টি তুলতে দেখে স্পর্শে ভুরু কুচকে তাকিয়ে আছে চোখে মুখের বিরক্তের ছাপ তাকে দেখে ফোন নিতে হাত বাড়াতে গেলে স্পর্শে খোঁচা মেরে বলল তুমি ভদ্র পুরুষ কোনো মেয়ে তোমার সামনে উপর হয়ে কিছু তুললেও তুমি তাকাও না তাহলে ফোনের মধ্যে কি আগডুম বাগডুম রেখে যদি পিন বলতে ভয় পাচ্ছ বেশি বুঝতে গেলে এমন থাপ্পড় দিব সারা জীবনের জন্য তোতলা হয়ে যাবে আর ফোনে পিন নয় পাসওয়ার্ড দেওয়া আমি বললেও তোর গোবর ভর্তি মাথায় মনে রাখতে পারবি না তাই অহেতুক কষ্ট না করে ফোনটা আমাকে দে না তুমি বলো আমি লক খুলব ডাব্লিউ ও বি এমন বেখাপ্পা পাসওয়ার্ড দেখে স্পর্শে বিরক্ত মুখে তাকিয়ে বেডরুমে চলে গেল তারপর একে একে ফোনের মেসেজ স্টোর ম্যাসেঞ্জার ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ থেকে শুরু করে যত অ্যাপ আছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কিন্তু তেমন কিছুই পেল না তারপর হতাশ হয়ে ধৈর্য সহ কারো আরও কিছুক্ষণ ফোন ঘাটাঘাটি করে ও রাম্মুকে কল দিল কিন্তু মরিয়াম বেগম কল ধরলেন না বেশ কয়েকবার কল দিয়েও কাজ হল না দেখে মন খারাপ করে ইউটিউবে নাটক দেখায় মন দিল ওদিকে রুড্ড খেয়ে পেলের ধুতে রান্নাঘরে ঢুকতে চোখ চড়ক গাছ মেঝেতে চিনি ও পানি ফেলে একাকার অবস্থা রান্নাঘরের অবস্থা দেখে মুহূর্তে তার মেগাজ বিগড়ে গেল এসব স্যাচ্ছেতে কাজ করবার মোটেও পছন্দ নাই তার ফ্ল্যাটে একা একা থাকলেও কখনোই নোংরা করে রাখে না ঘর দোর রান্নাঘর অথচ এই মেয়ে দুই মিনিট বৃন্দাবন করে গেছে তবে এটা যে স্পর্শের ইচ্ছাকৃত কাজ বুঝতেও বাকি রইল না তার কারণ চিনি পানি ফেলে হলুদ গুঁড়া ছিটানো চায়ে হলুদের গুঁড়া দেওয়ার প্রয়োজন নেই নিশ্চয় তাহলে হলুদের কৌটা খুললো কে আর ছিটালো কে কান্নাকাটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে মেয়েটার শয়তানি বুদ্ধি উদয় হয়েছে এ মেয়ে যে তাকে জ্বালিয়ে খাটিয়ে মারবে সেটা অবগত সে এভাবেই তাকে জ্বালিয়ে অতিষ্ঠ করে তোলার প্রচেষ্টায় থাকবে যাতে সে বিরক্ত হয়ে তাকে বাসায় পাঠিয়ে দেয় এ বলে এই মেয়ের বুদ্ধি নেই ষোলো আনা বুদ্ধি আছে শুধু দুষ্টু বুদ্ধির সংখ্যা একটু বেশি এই আর কি তারপর নিজেই সবটা পরিষ্কার করে রুমে গিয়ে দেখে ফোনে নাটক দেখছে ওকে দেখে স্পর্শে ভ্রুকুচকে তাকিয়ে পুনরায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল আর রুড্র স্লিং ফ্যান বন্ধ করে এসি অন করে পাশে শুয়ে বলল যখন যা খেতে ইচ্ছে করবে আমাকে বলবি আগ বাড়িয়ে রান্না করে যাবি না মনে থাকবে ফোনের কাজ শেষ করে চার্জে দিবি আমি ঘুমালাম এ কথা বলে রুদ্র চোখ জোড়া বন্ধ করে নিল কিন্তু কেন জানি ওর মনে হচ্ছে স্পর্শে তার দিকেই তাকিয়ে আছে সে কিছু বলবে নাকি অন্য কোনো সমস্যা এ কথা ভেবে চোখ খুলে দেখে সত্যি সত্যি স্পর্শির দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ ওকে তাকাতে দেখে স্পর্শি ফোনটা এগিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল নাটক দেখবে না ভালো লাগছে না কিছু এই প্রথম রুদ্রর পাশে শুয়েছে 
অস্বস্তিতে শরীর কাটা দিচ্ছে তখন রুড্ডু চোখ জোড়া না খুলেই বলল এত ধারে শুলে পড়ে যাবি সরতে সরতে ওই দিকে যাচ্ছিস কেন তাছাড়া আমি তোর পাশে শুয়েছি কাছে তো যাইনি নাকি এভাবেই নিমন্ত্রিত জানাচ্ছিস কাছে যাওয়ার খোঁজা নামালে শান্তি পান না হ্যাঁ কোথায় যেন শুনেছিলাম মেয়েদের মুখ থাকে এক কথা আর এক মনে থাকে আরেক কথা অর্থাৎ মুখে বলবে ভাত খাব না আর মনে প্রত্যাশা রাখবে খাইয়ে দিলেই খেতাম অথচ তারা সোজা সাপটা ভাবে মনের ভাব কখনোই প্রকাশ করবে না আর তুই তো উল্টো পথে চলা উল্টো মালি তোর দ্বারা এসব করা অসম্ভব কিছু নয় এই জন্য ভেবেছি হয়তো বা সরে টরে গিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাছে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছিস এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে উক্ত কথাটি শুনে রুদ্র স্পর্শিকে নিজের কাছে এনে জাপটে ধরল পুরুষালী শক্ত হাতের বাঁধনে বন্দি স্পর্শি আকস্মিক কাণ্ডে হতভাগ হতভম্ব সে রুদ্র নিঃশ্বাস আশ্রে পড়ছে তার চোখে মুখে তার মন কেমন করা মাদকাসক্ত চাহিনিতে নাড়িয়ে দিল অন্তপুর তবে মাদকপূর্ণ চোখে দৃষ্টি আটকে রাখার সাহস হলো না দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে দুচোক বুঝে নিল নিজের অজান্তেই অতপর নিজেকে ছাড়ানোর বৃথা চেষ্টা করতে রুদ্র ওর হাতের বাঁধন শক্ত করল তাদের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিল নিমেষে স্পর্শের হাত তখনও রুদ্রের বুকের বা পাশে ধুক 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 পুক দামামা বাজিয়ে দ্রুত গতিতে চলছে রুদ্র হৃদক্রিয়া তাকে চোখ বুঝতে দেখে রুদ্র মৃদু হাসল তারপর আদুরে স্পর্শে স্পর্শের এক গুচ্ছ চুল কানের পাশে গুজে দিতে দিতে বলল বাড়াবাড়ি তখনই হতো যদি তোকে ঠিক এইভাবে টান দিয়ে আমার বুকের উপর ফেলতাম তোর কপালের বেপরোয়া চুলগুলো এভাবে সরিয়ে দিতাম তোর কপালে মাঝখানে এমন করে ঠোঁট ছোঁয়াতাম তোর ওই কম্পিত ওষ্ঠজোড়ায় ঠিক এভাবে বেতাল হতে পারতাম আমি কি এমন করেছি করিনি তো এমন করে ঠিক অমন হতো আমি শুধু এটাই বোঝালাম মুখে মিটি মিটি হাসিয়েটে উক্ত জবাব দিতে দিতে সেসব কর্ম সম্পূর্ণ করেছে রুদ্র তখনও স্পর্শে অনড় হয়ে চোখ বড় বড় তাকিয়ে আছে বিস্ময়তায় তার মস্তিষ্কে এখন উক্ত ঘটনার সংকেত পাঠাতে ব্যর্থ রুদ্র ছোঁয়ায় যেন জমে গেছে তার ঠোঁটে এখনও ভেজা ভেজা ভাব এই মুহূর্তে কি বলা উচিত কি করা উচিত কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না তার অসীম বিস্ময় নিয়ে অনড় হয়ে আছে তখন রুদ্র তাকে বালিশে শুয়ে মুখ গম্ভীর করে বলে উঠল আগ বাড়িয়ে এসব করেছে আমি বল স্পর্শির বোকার মতো না সূচক মাথা নাড়ালো আর রুদ্র হাসি আটকাতে জিব্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে স্পর্শির অন্যার এক প্রান্তে নিজের হাতে বেঁধে অপর প্রান্ত বাঁধল স্পর্শির হাতে যাতে সে ঘুমালে স্পর্শে উঠে কোথাও যেতে না পারে মেয়েটা যা চঞ্চা লেখে বিশ্বাস নেই তারপর হাত বাঁধার কাজ সমাপ্ত করে রুদ্র পূর্বের মতোই ঠাট বাজায় রেখে বলল যেহেতু এসব করিনি তাই অহিতক বদনাম দেওয়া থেকে বিরত থাক নয়তো সত্যি সত্যি ঘটনা ঘটিয়ে ফেললে তখন দোষ দিস না আর বিনা অপরাধে কাট গড়ায় দাঁড়াতে রাজি নই আমি আশা করি বুঝেছিস আমার কথাগুলো খুব ক্লান্ত আমি ঘুমালাম ভুলেও নড়াচড়া করবি না তোর নড়াচড়ার কারণে যদি ঘুম ভাঙে তাহলে খবর আছে আর একটা কথা এবার থেকে চায়ে কম চিনি খাবি নয়তো ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে তোর না আমার সেই সঙ্গে এটাও জেনে রাখ কবুল বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোর ভাইয়ের চরিত্র থেকে রিজাইন করেছি বর্তমানে আছি স্বামী চরিত্রে আর এখন থেকে এই চরিত্রই বহাল থাকবে নিজের কথা শেষ করে রুটো পাশ ফিরে শুয়ে চোখ জোড়া বন্ধ করে নিল অথচ তার ঠোঁটের কোণে মিটি মিটি হাসে স্পর্শে নিজেকে সামলে জবাবে কিছু বলবে কিন্তু তাকে সে ভাবার অবকাশও দিল না নিজের কথা আর কাজ সমাপ্ত করে তাকে এড়িয়ে গেল বিস্ময় ভাব এখনও কাটেনি তার রুদ্রর করা কাজে হতভম্ব হয়ে কথার খই হারিয়ে ফেলেছে যে সব কল্পনাও করেনি আচমকা তেমন কিছুই ঘটে গেছে তাও কি না অপছন্দের মানুষটির থেকে স্পর্শির ঠোঁটে হাত রেখে হাট চোখে তাকাল রুদ্রর পানে পুরো শরীর অবশ অবশ লাগছে তার নিঃশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছে এমন অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত নয় সে কোনো দিন এমন ছোঁয়াও পায়নি ষোড়শী শরীরে কোনো পুরুষ এতটা কাছে আসেনি ভুল ক্রমে এজন্যই বুঝি রেশ কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে তারপর সে আর কিছু ভাবল না 
টুটো যেভাবে তাকে শুয়ে দিয়েছে ঠিক সেভাবে শুয়েই চোখ জোড়া বন্ধ করে নিল চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে চোখের কার্নিশ বেয়ে গড়িয়ে গেল কয়েক ফোঁটা নোনা জল ভীষণ অভিমান হলো নিজের বাবা মায়ের প্রতি বুক ভেঙে কাঁদতে চাইলেও পারল না জানালার বন্ধ করা পর্দা টানা বিধায় আলো বাতাস আসছে না রুমের মধ্যে এসির কারণে রুদ্র সব বন্ধ করে দিয়েছে স্পর্শে উঠতে গেলে হাতে বাধা ওর নাই টান লাগলো বাড়তি কথা বাড়ানোর ইচ্ছে হলো না তাই শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে আর স্মৃতিচরণ করতে লাগলো কিছু সুখ মুহূর্তের কথা ওদের ছন্দ নীর নামের বাড়িতে ছন্দের শেষ নেই নিত্যদিন নানান ছন্দে অতিবাহিত হয় তাদের বাড়ির প্রত্যেক সদস্যের কতই না মধুর সেই দিনগুলো মেয়ে বলে কখনো আটকে রাখা হয়নি তাকে সর্বদাই স্বাধীনভাবে চলেছে তার মর্জি মতো বাসার ছোট সদস্য হিসেবে প্রত্যেকে ভীষণ ভালোবাসেও তাকে সকলের কাছে তার আবদারে ঝুলে খোলা শুধু রুদ্রবাদে বুঝ হওয়া থেকে রুদ্রকে অপছন্দের লিস্টে যুক্ত করেছে তার রুদ্রই একমাত্র ব্যক্তি যে তাকে শাসন করে সব কাজে বাধা সৃষ্টি করে এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না একা কোথাও যাওয়া যাবে না সর্বদা এমন ধরনের ফরমান জারি করত তাই তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত কিছু দিলে সে নিতে চাইত না আর নিলেও কখনো ব্যবহার করত না যেহেতু সে অপছন্দের ব্যক্তি সে কিছু দিলেও আপনা আপনি সে জিনিস অপছন্দের লিস্টে যুক্ত হতো এভাবে দিনকাল চলতে থাকলো নিজ নিয়মে কিন্তু বিগত বছর দুই এক আগে থেকে রুদ্রকে ভীষণ ভয় পাওয়া শুরু করলো সে আর ওর মা গিয়েছিল ঈদের শপিং করতে রোজার মাস তখন বেলা সাড়ে এগারোটা হবে কেনাকাটা সেরে ক্লান্ত হয়ে ফিরছিল তখন একদল লোক তাদের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় সে উকুঝুকি মেরে দেখতে থাকে মুখোশ পড়া লোকগুলোকে কিন্তু তার মা ভয়ে মেয়েকে জাপটে ধরে কল করতে থাকে রুদ্রকে আর ড্রাইভারকে বলে কথা বলে কোনোভাবে তাদের আটকে রাখতে কিন্তু ড্রাইভার কিছু বলার আগেই লোহার কিছু দিয়ে তারা গাড়ির কাজ ভেঙে ফেলে সেই কাজ ছিটকে এসে গেঁথে যায় তার কপালে আর হাতে সঙ্গে সঙ্গে মরিয়াম বেগম আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠেন ততক্ষণে লাল রক্ত ঝরে পছন্দের সাদা বার্বি ড্রেসে ফোটা ফোটা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে সে তখনও বিস্ময় নিয়ে দেখছিল লোকগুলোকে ঠিক তখনই এক লোক গাড়ির দরজা খুলে তাকে বের করে আনে আর ঠাটিয়ে থাপ্পড় বসিয়ে দেয় তার দুই গালে সে নিজেকে সামলাতে পারে না ছিটকে পড়ে মাটিতে চোখ জোড়া ঝাপসা হতে থাকে আপনা আপনি চারদিকে ঘোর অন্ধকার কানে এসে বিচ্ছে মায়ের করা আহাজারি তবে চোখ জোড়া বন্ধ হওয়ার আগে সাক্ষী হয় আর একটা বিভৎস কাহিনীর সে চোখ বন্ধ করার আগে তার কাছে ছিটকে আসে কারো কাটা হাত সম্ভবত যে তাকে থাপ্পড় মেরেছে তার কারণ সে ব্যক্তি তার থেকে দুহাত দূরে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে এমন দৃশ্য ছোর্য করতে পারল না সে গা গুলি ওঠে মাথা ঘুরতে থাকে তবে চোখ বন্ধ হওয়ার আগে ছাপসা চোখে দেখতে পায় রামদা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা রুদ্রকে যার চোখে মুখে রক্তের ছিটা ভয়ঙ্কর মুখের আদল সে কচু কাটার মতো কোপাতে থাকে এগিয়ে আসা মুখোশধারীদের এরপরে কি হয়েছিল মনে পড়ে না কারণ ততক্ষণে সে অবচেতন হয়ে পড়েছিল যখন সেন্স ফিরে শুনে রুদ্র নাকি জেলে কবে সে ছাড়া পাবে ঠিক নেই কিন্তু এই ঘটনার আট ঘন্টা পর রুদ্র বাসায় ফিরেছিল আর বরাবরের মতো তাকে খোঁচা মেরে বলেছিল আজকে থেকে এর বাইরে যাওয়া বন্ধ যে সামান্য ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে না তাকে বাইরে যাওয়া মানায় না ননির পুতুল একটা মেজমা নতুন আর একটা বার্বি ড্রেস এনেছি ওকে পরিয়ে আলমারিতে তুলে রাখো সেদিন রুদ্রর কথায় কড়া জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেছে বিশেষ করে মরিয়াম বেগমের ইশারায় নিজেকে সামলেছে এই ঘটনার পরপর বাসের সবাই আরও সাবধান হয়ে গেল রুদ্রর করা আদাসে তার ও একা একা বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল স্কুলে গেলে রুদ্র রেখে আসত আর মরিয়াম বেগম নিয়ে আসতেন স্কুল টিচারের কাছে টিউশনি করত সেটা অফ আর তাকে পড়ার দায়িত্ব নিল রুদ্র আর বড় বাবা এভাবেই দিন কাটতে লাগলো আর যত দিন অতিবাহিত হতে থাকলো রুদ্রর উপরে সেও বিরক্ত হতে থাকলো বন্দি জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছে সে এটাকে বেঁচে থাকা বলে যে রাজনীতি আপনজনের বিপদ ডেকে আনে সেই রাজনীতি করার কি দরকার রাজনীতি করতেই হবে এর কোনো মানে আছে যারা করে না তারা কি বাঁচে না নাকি পৃথিবীতে ঠাই পায় না কিন্তু এসব কথা বলার সাহস হতো না বললেই আসত গিলে খাবে রুদ্র কি দরকার সারকে খোঁচা মেরে গুতা খাওয়ার তবে এ ঘটনার তেইশ দিনের মাথায় রাতের বেলা বড় বাবার উপর হামলা হয় ওনার রক্তাক্ত দেহখানা ফেলে রেখে যায় বাসার মূল ফটকে সেদিন দাদিমা ছেলের অবস্থা দেখে বড় মাকে অনেক কথা শুনিয়েছিলেন 
বাদ যায়নি রাগে রুদ্র তারপর রুদ্র সিদ্ধান্ত নেয় চট্টগ্রামে আসায় আর আসেও সে সপ্তাহখানিক পরে তারপর থেকে সে এখানে একা থাকে এত বড় ফ্ল্যাটে তবে রাজনীতি ছাড়েনি বরং এখানে এসে দ্বিগুণ চেলা চামুন্ডা জুটিয়ে রাজনীতির পথ পূর্বের চেয়ে শক্তপোক্ত করেছে নেতা হয়েছে নেতা আর বর্তমানে এই নিষ্ঠুর নেতার সঙ্গেই তার জীবন জড়িয়ে গেছে এসব ভেবে সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরতেই রুদ্র চোখে চোখ পড়ে হয়তো জেগেই ছিল এতক্ষণ রুদ্রকে তাকাতে দেখে স্পর্শি এবার নিজেই মুখ খুলল একটা কথা বলি শুনতে ইচ্ছে করছে না পরে বলিস এখন বলতে না বলে পরেও আর বলবো না আচ্ছা বল তুমি কি আমায় ভালোবাসো বউ ভালোবাসা জিনিসটা ঠ্যাঙানোর জিনিস যতক্ষণ এদের ঠ্যাঙানো যাবে এরা ততক্ষণই ভালো থাকবে এতক্ষণ পাশ ফিরে কল্পনা জল্পনা করে এখন আমাকেই কথার প্যাঁচে ফেলার ফোন দিয়ে এটেছিস ভেবেছিস কিছুই বুঝব না আমি ভালোই ভালোই বলছি ভুলভাল চিন্তা ঝেড়ে ফেল নয়তো উল্টো করে ঝুলিয়ে মাথার ভূত ছাড়িয়ে দিব আর কি কি বললি তোকে ভালোবাসি না কি যেন তুই এটা বল তোকে ভালোবাসতে যাব কোন দুঃখে দেশে কি মেয়ের অভাব পড়েছে রুদ্রর অপমানজনক কথা শুনে স্পর্শে উঠে বসল এক হাতে চোখ মুখে কান্নারত কণ্ঠে জবাব দিল তাই তো কখনো মিথিলা কখনো রুমানা আবার কখনো ইমিলি তোমার জীবনে মেয়ের অভাব আছে নাকি থাকবে কেন তুমি তো সাধু পুরুষ কে প্রেম করল কে কার সঙ্গে বেড়াতে গেল কে উপুর হয়ে নিচ থেকে জিনিস তুলল কে ওর না ছাড়া তোমার সামনে এলো সব খবর থাকে তোমার কাছে তুমি তো জ্ঞানী জ্ঞানীর জ্ঞানী মহা জ্ঞানী আশ্চর্য গফের সঙ্গ না হয় প্রেম করেছি ঠিক আছে কিন্তু গফের মায়ের সঙ্গে কবে প্রেম করলাম এ কথা শুনে শুনে স্পর্শে রেগে দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল